सालाम रास्ते मानुष देखे तो खराब बोल भाईको कथा कथा 
দুটো ছেলের কি হাল করেছে এটা দেখেছিস এখন তোর কি হাল হয় সেই চিন্তা কর কি রে তুই এগুলো কি বলছিস তুই আমাকে সাহস দিবি উল্টা আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস আচ্ছা দেখি কি হয় জানি না ছেলেগুলো কি বলতো সব সময় এখানটা দাঁড়িয়ে থাকে মা আমি যে কি বিপদে পড়েছি কি বিপদ বল সেদিন ভার্সিটি থেকে আসার সময় ছেলেগুলো দেখি তারপর দেখলাম তুই এতটুকু তুই ভয় পেয়ে গেলি তুই না আমার মেয়ে তোর বাবা যখন মারা গেলেন তখন তোর বয়স মাত্র তিন বছর এই তিন বছরের একটা মেয়ে আর স্কুলের চাকরিটাকে সম্বল করে আমি এত বছর ধরে ঢাকা শহরে থাকছি কেমন করে জানিস তো বুদ্ধি আর সাহস দিয়ে কিন্তু মা এখন আমি কি করব রীতিমতো জঙ্গলি একটু ধৈর্য ধর্মা তোর বিয়ের তো সব ফাইনাল হয়ে গেছে আর কয়দিনই বাবাকে এই কয়টা দিন একটু ধৈর্য ধরে থাক মা এছাড়া আমাদের কোরবারই বাকি আছে বল তোর বাবা নেই একটা ভাইও নেই আচ্ছা মা আমরা একটা কাজ করতে পারি না আমরা এই বাসাটা চেঞ্জ করে ফেলি আমরা অন্য কোথাও বাসা নেই তা তো পারি কিন্তু সেটার জন্য তো সময় লাগবে একটা ভালো বাড়ি খুঁজতে হবে না খুঁজতে সময় লাগবে না আচ্ছা কোন ছেলেটা মা ওই যে দেখো যে মাথায় টুপি পরা ছেলেটা আছে না ওই ছেলেটা লেখাপড়া জানে কিনা জানি না কিন্তু শুনেছি ভালো ফ্যামিলির ছেলে কিন্তু এই ছেলেটা নষ্ট হয়ে গেছে সারাদিন রাস্তা রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় তোর এত খবর নিয়ে দরকার কি তুই একটু সাবধানে চলিস মা আমি বলেছি আমার লেফট দরকার নেই বাইকে প্লিজ একটু উঠো না তুমি বাইকে না উঠলে আমার মানে যদি কিছু থাকো না আমার সব বন্ধুরা থাকো তাকিয়ে আছে মানে আমি আপনার বাইকে না উঠলে আপনার মানে যদি কিছু থাকবে না এটা কেমন কথা কারণ আমি আমার 
অসম্মান করেছিলাম আজকে উঠছি কিন্তু নেক্সট টাইম কোনোদিন এই প্রস্তাব নিয়ে আমার সামনে আসবেন না যান আর হ্যাঁ হার্ট ব্রেক করবেন না झाल दिए फुचके दें तो আমি আগে দিয়ে দিয়েছি ঝাল খেতে পারি না আচ্ছা তুই বললেন না কেন অসুবিধা নাই তুমি একটা জিনিস অফার করছো না করে কি করে খারাপ হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে দাঁড়ান আমি আসছি
खाले तो आम दूध करते गुड मै मायलि मिथ्यावादी बनाते सब पर खराब खबर फिर भल भाई अपने पूरा मोहल्ला पन्न पन्न कर আমার কি দরকার ভাই আপনি তাহলে একবার একবার কয় দেন আমরা কি করতে পারি কি করবে ওই মাইয়া মাইয়ার মা ওর 14 গোষ্ঠীর দইলে এনে আপনার সামনে হাজির করুন কেন বারে কোনাই বলা নাই আংটি বদল প্রেম করব আপনার লগে আর আংটি বদল করব আরেকজনের লগে আর বিয়ে করে আরেকজনের লগে যাইবো ও আমার সাথে প্রেম করছে কখন पोलापा प्रेम भलोबासा 
আমাদের জন্য না কালকে থেকে সব ঠিক হয়েছে সব আগের মতো সব শরীরটা খুব খারাপ করেছে প্রেশার হাই হয়েছে এর মধ্যে ওষুধ নিয়ে আমি ওষুধ আনতে যাচ্ছি আমি পরে কথা বলি আচ্ছা তুমি যাও আমি নিয়ে আসছি না না আপনি আপনার যাও আচ্ছা একটু তাড়াতাড়ি ও আপনি ওষুধ थैंक यू আসুন না ভিতরে আসুন না ভিতরে যাব না এসো না বাবা এসে ভিতরে এসো ওয়ালাইকুম সালাম বসো বাবা জি আমি কিন্তু তোমাকে চিনি বাবা আমাকে হ্যাঁ কিভাবে আন্টি আপনি তো আমাকে কখনো দেখেননি ওই যে তুমি আগে আমাদের বাসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে না তখন দেখেছি যা তোমা ওর জন্য একটু চা করে নিয়ে আচ্ছা ঠিক আছে মা যাচ্ছি আপনার শরীর কেমন না এখন আটে ভালো না বেশি আসলে আজকে হঠাৎ করে প্রেসার হাই হয়ে গেল তেতুলের শরবত খেলাম কিছুক্ষণ রেস্ট করলাম এখন একটু ভালো লাগছে আলহামদুলিল্লাহ তার মধ্যেই কত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল আমি তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না কি দিয়ে কি করব এত লক্ষ্মী আমার মেয়েটা কোনো দিন আমার কথার অবাধ্য হয়নি কোনো দিন কোনো ছেলের সাথে সম্পর্ক হয়নি ওর আমি বিয়েটা ঠিক করলাম অথচ একবারও জিজ্ঞেস করল না যে ছেলেটা কে অথচ এখন মানে আমি আসলে কিছু জানি না তো আন্টি আপনি কি বলছেন বুঝতে পারছেন না আমাকে বলবেন কি হয়েছে কেন তোমাকে সে যদি কিছু বলেনি না না মানে ওর সাথে আসলে আমার কোনো যোগাযোগই নেই কয়েকদিন আগে জানলাম যে ওর এঙ্গেজমেন্ট হয়ে গেছে তারপর থেকে তো আর আর আমি একটু ব্যস্ত ছিলাম কাজে আর দেখা হয়নি ওই আজকে হুট হুট করে আপনাদের বাসের গেটের সামনে দেখা হয়েছে ও যখন খুব ছোট তখন ওর বাবা মারা গেছে সেটা জানো তো জি শুনেছি ও যখন তিন বছর বয়স তখন ওর বাবা মারা যায় আমি স্কুলে চাকরিটা করে ওই ছোট তিন বছরের মেয়েটাকে নিয়ে এতদিন এই ঢাকা শহরে বড় করেছি ওকে আর 
এখন বড় হবার পর আমার স্কুলের এক টিচার ওর বিয়ে ঠিক করেছে আমি ওর রাজি হয়ে গেলাম ছেলেটা ভালোই ওরা আমাদের আর্থিক অবস্থা জানে কিছুদিন হল আংটি পড়িয়ে গেল কিন্তু হঠাৎ এখন বলছে যে ছেলেটা নাকি কানাডায় যাবে পনেরো বিশ লাখ টাকা লাগবে চিন্তা কি আমি সাধে করি রে মা চিন্তা তো চলে আসে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না সব ঠিক হয়ে যাবে আমিও তাই মনে করেছিলাম বাবা ওদেরকে ফোন করেছিলাম কয়েকটা দিন সময় নেওয়ার জন্য কিন্তু ওরা বলল টাকাটা জোগাড় করেই তারপর ফোন করবেন এখন বলো তো বিয়ের এতগুলো খরচ তার উপরে এতগুলো টাকা আমি কি করে জোগাড় করি বাবা মা তুমি থামবে কি শুরু করলে ইয়ে বাবা সরি আমি শুধু শুধু তোমাকে এত কথা না না চিচি আন্টি আপনি কেন কেন সরি বলছেন আন্টি কিছু মনে না করলে আপনি কি ছেলের নাম আর ঠিকানা আমাকে একটু দেবেন না আমি দেখি বিষয়টা না আপনি কিছুই করবেন না আমি ওই ছেলেকে বিয়ে করব না দেখো দেখো পাগল মেয়েটা কি বলে এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী সবাই জানে এখন এখন যদি বিয়ে ভেঙে দিই তো সবাই কি বলবে বলো তো আত্মীয় স্বজন কখন কি বলে ফেলে এটার কোনো ঠিক আছে মা শোনো আমি সারা জীবন তোমার কথা শুনেছি কিন্তু এবার আমি শুনছি না এমন মেন্টালিটি মানুষের সঙ্গে আমি সংসার করতে পারবো না আর এটা নিয়ে তুমি আর একটা কথা বলবে না আমাদের কিছু করার দরকার আছে অবশ্যই আছে আমি একটা মেয়েকে ভালোবাসি মানে মানে বাঁচতাম এখন সেই মেয়েটা একটা বিপদে পড়েছে আমি অবশ্যই তার পাশে থাকি হ্যাঁ তা তো ঠিকই কিন্তু সে যদি আবার কি আদৌ জানে বা বোঝে আপনার ব্যাপারটা খবর জান ও যেন কোনো দিন কোনো কিছু না জানে ও আমাকে রাস্তার ছেলে ভাবুক বন্ধু ভাবুক পাড়ার ছেলে ভাবুক কোনো কিছুতে আমার কোনো কিছু যায় আসে না কিন্তু আমি শুধু ওর পাশে থাকি বাস ভাই যদি পারমিশন দেয় আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করি তোর মানে করছি কোনো দিন ভাই আপনি আসলে কি রং বাস নাকি প্রেমিক আমি আমি প্রেমিক রং বাস আপনি করতে দিতেন না না 
আমি আপনার কথা কেন শুনব কি আপনি আমার আমি একজনের বাগদত্তা হয়তো আমার বিয়ে হয়নি হয়তো আমি কারোর স্ত্রী না হয়তো আমি ভবিষ্যতে সিঙ্গেলই থাকব কিন্তু কখনোই আমি আপনার কেউ না চলো তোমাকে নামিয়ে দিই কি বললো কিছুই তো বুঝতে পারছি না ও যদি ওই লোকটাকে বিয়ে নাই করবে তাহলে আংটি খুলে ফেলেনি কেন তার মানে মুখে যাই বলুক সে যদিও মনে মনে চাচ্ছে বিয়েটা হোক জানি না কিচ্ছু মাথায় আসছে না কি ব্যাপার আপনি আসলে সে যদি ছোট্ট একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছে আসলে কিভাবে কথাটা বলি তোমাকে অ্যারেঞ্জ ম্যারেজে তো এরকম টুকটাক কথাবার্তা হয়েই থাকে প্লিজ তুমি কিছু মনে করো না আমাদের বিয়েটা যেভাবে হওয়ার কথা ছিল সেভাবে হবে প্লিজ আপনি পরে বলবেন যে দুঃখের দিনে ডাকি সুখের দিনে ডাকি না বাইদে আপনি ফোন বন্ধ কেন ফোনের চার্জ নেই শেষ হয়ে গেছে আমার আবার সুখের দিন দুঃখের দিন কিছু আছে নাকি ওসব দিন তোমাদের আমার সব দিন একদিন একটা রাত্রি একদিন ঠিক আছে যাও এই চাপদানে চালাইস আমি তো আসলে ফরাদ ভাই সব কথাই মেনে নিয়েছি তুমি একটু ফরাদ ভাইকে বলো না আমার অফিসে গিয়ে যেন বিরক্ত না করে মানে বুঝতে পারছি না মানে তুমি কিছু জানো না
কি জিজ্ঞেস করলে আমরা কারা ওটলা আমরা কারা এই আমরা কারা কারা হ্যাঁ মানুষ আমাদের কয় রং বাজ ওর বাপ মায়ের নাম রাখছে ফরহাদ তুই সে জ্যোতির মার কাছে কত টাকা চাইছিস যৌতুক তোর যৌতুক লাগব তোর যৌতুক লওয়ার ব্যবস্থা করতেছে আমি খারাপ আমার আমার কোনো যৌতুক লাগবে না আমার আমার কোনো টাকা লাগবে না আমার কিচ্ছু লাগবে না কিচ্ছু লাগবে না কিচ্ছু লাগবে না বোলার তো অনেক বুদ্ধি আছে কি রে পটলা ও ভাই তাই তো দেখছি কিন্তু এই ভুলটা করলো কেমনে এখন দেখি বাসে কি মরে টেনশনে পড়ে গেলাম ওই মেশিনটা আনছো ও ভাই আনছি না না বাইক পার্ক আমার 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 কিছু লাগবে না আমি আমি দুই দিনের মধ্যে সব কিছু গিয়ে ঠিক করে আসব আমার কিছু কিছু লাগবে না কিছু লাগবে না কিসের কথা আল্লাহর নিজের মায়ের विश्वास कर হ্যালো আন্টি জি আন্টি আমার 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 কিচ্ছু লাগবে না আন্টি কিচ্ছু লাগবে না যৌতুক কিচ্ছু লাগবে না আমার জি জি আন্টি এই তো সবই তো শুনলে নগদে আসলেই রিচার্জে এক হাজার টাকা ক্যাশব্যাক আর অ্যাকাউন্ট খুলতে ডায়াল স্টার ওয়ান সিক্স সেভেন হ্যাশ এবার আহ বাতি যাও खोजारोजार जान ना सबा कि रंग बज तुम मत एक परफेक्ट मानूष मत एर एक रंग पार्सन के खुजे बेड़े सुनते ही कम लगे सबा आप रंग बज भावते पार्सन आनी रंग ना प्रथम सब मत अपने बार दिखते देखे क्योंकि रंग छपर जो अपन मानुषर प्रति चिंता भावना মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ দেখলাম তখন আমার ধারণা পাল্টিয়েছে আর এখন আমি জানি এখন আমার ধারণাটা রং না ইমোশনে খেলতে চাচ্ছ আমার আপনি পারলে আমি কেন না কিন্তু আমি খেলছি না আমি সত্যটাই বলছি হয়তো মুখে অনেক কিছু প্রকাশ করেননি কিন্তু বুঝে তো নিয়েছে অনেক কিছু অবচিত মনে করেননি আপনি আমাকে তাই না সে সাহসটুকু কখনোই ছিল না আমার তোমাকে অবুঝ ভাবার হয়তো যেটা বুঝে নিয়েছো সেটাই সত্যি জীবনে প্রথম আমার মার কাছে আমি আপনাকে নিয়ে অনেক বড় মুখ করে কথা বলেছি মা আপনাকে বাসায় আসতে বলেছে 
কাল বাসায় আসবেন ভদ্র বেশি আসবেন আসি আর হ্যাঁ কালকে আমাকে রং প্রমাণ করবেন না রং বাজে একটা